Kwanza wacha nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuje hapa leo sehemu hii ya Mukura hapa Teso South ili tupate ibada hii ibada ya shukurani kwa vile Mungu ametupatia nafasi na ametupatia amani na mambo yale mengi tumeyapanga ametubarikia hapa Busia na katika taifa letu la Kenya Mimi nasimama hapa vile nilisimama kule Busia Town Niwaambie watu wa sehemu hii asanteni sana kwa kura zenu na asanteni sana kwa jinsi vile mnatuombea na mnaombea nchi yetu Nataka pia niwashukuru kwa kunipatia huyu Mary Emase awe mbunge katika sehemu hii. Huyu Mary Emase ni rafiki yangu tumefanya siasa na yeye kwa muda na msimuone hivi yeye sasa ndio naibu wa mwenyekiti wa wakubang, kupanga budget ya Kenya. Huyu mama ndiye ananisaidia kupanga ile mahali nitaweka pesa ya maendeleo ya miradi mingi Kenya. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba katika ile atakuwa anapanga pia nitamwambia ongeze ya Teso South hapo katikati na yabusia. Nataka vile vile niwashukuru kwa kunipatia huyu Erute. Huyu daktari Boniface kama MCA wetu wa hapa. Huyu kijana mimi nitamshika mkono ni mfundishe mambo. Nimfanyie ile inaitwa mentorship na vile nitafanya na vijana wale wengine wote kwa sababu kati ya kazi ambayo tuko nayo kama viongozi ni kulea viongozi wengine ambao wataweza kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Uh, hapa mbele wakati tunasonga pamoja nataka niwaambie asante sana uh, kwa kuchagua wale viongozi wote na jinsi vile nimesema mimi niko tayari na nitaungana na viongozi wote waliochaguliwa kutoka vyama vyote ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tupeleke Kenya mbele mimi vile vile nataka niwashukuru kwa sababu ya jinsi vile mumeungana na mnashirikiana. Nishukuru viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, sheikhs wetu, wachungaji, mapasta na wale wengine wote kwa kuongoza sisi katika ibada hii ya shukurani na mimi vile vile nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itazidi na kufanya kazi na madhehebu zetu zote ili tuwe ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na mimi nataka niwashukuru sana na niwahakikishie we will continue to have the partnership between the state and the church for the interest of the development of our country because that i believe is the will of god tuungane tushirikiane asanteni sana kwa yale mahubiri mumetueleza tuungane tuwe wamoja tuwe um, tushirikiane na tuweze kupeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele mimi ningependa tu kusema mambo machache nikiwa hapa busia kwanza tulikubaliana na nyinyi na nilikuja hapa Busia ya kwamba lazima tupange vile tunaweza kuzalisha chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu. Ni kweli ama si kweli? Na taratibu ya kuondoa njaa katika Kenya ni kupanga vile tutawasaidia wakulima wetu tayari 
ile gharama kubwa ya mbolea ilikuwa elfu saba tumeipunguza imekuja elfu mbili na mia tano na mimi nataka niwaulize wakulima wa Kenya tayari tumeweka mpango maalum wale walikuwa wanatumia gunia moja kwa ekari moja mimi na wasihi mutumie magunia mawili kwa sababu serikali tumehakikisha kwamba iko mbolea ya kutosha hivyo itatusaidia kuongeza productivity na tuzalishe chakula ya kutosha kwa sababu tatizo la Kenya kubwa ni kwamba bado tunaagiza chakula kiasi kikubwa kutoka nje tunatumia karibu bilioni tano kila mwaka kuagiza sukari mchele mahindi edible oil na vyakula zingine na tunatumia pesa zetu za kigeni kuagiza chakula ambayo tunaweza kuzalisha hapa nyumbani na ndio sababu mimi nataka niwaulize wakulima wengi wote katika taifa letu la Kenya to increase our productivity na serikali ya Kenya tutahakikisha kwamba tunawapatia mbegu tunawasaidia kupunguza gharama ya mbolea tumekubaliana pia tutaongeza pesa katika agricultural finance corporation ndio wakulima wetu wapate pesa ya mikopo ya kuendesha kilimo na tumekubaliana vile 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 nilienda India sasa tumepata bilion tano kuagiza matrakta ambayo itatusaidia katika kilimo katika taifa letu la Kenya Hapa Busia nyinyi ni wazalishaji wa mpunga ama mchele na wakati nilikuwa waziri wa kilimo tulianzisha mradi hapa chini ya Lowan eh, eh, pale tulipata bilioni tano ya kwanza na mwaka uliopita wakati nilikuja nikaongea na governor wenu na tukakubaliana that project lazima tuipanue ilikuwa itupatie ekari elfu mbili na mia tano mahali tungelima mchele nikaona haitoshi nimeenda sehemu nyingi ile safari mnasikia watu wengine wananiuliza umeenda kufanya nini na nimepata bilioni ingine ine ya project yenu ya busia hapa hiyo project sasa tutaongeza mahali tutazalisha mpunga kutoka ekari elfu mbili na mia tano mpaka ekari elfu kumi hiyo mpango nimepitisha katika baraza la mawaziri nimekubaliana na ndugu zetu wa World Bank and we are going to expand that program not to cover 2500 acres anymore but to cover 10000 acres na mimi nakuja hapa mwezi ujao kuanzisha phase 1 ile tumekamilisha na niwaeleze vile phase 2 itaendelea na ni katika mpango wetu wa kuzalisha chakula sio hapa busia peke yake tuko na mpango mkubwa ya mpunga pia kule bura tumekamilisha mpango ambayo tumeweka dam kubwa kule mwea saa hizi nikiongea na nyinyi kuna uh, faith ya pili kule Tana River ya kuzalisha mpunga because we must grow enough food in Kenya so that we can eliminate the shame of hunger na mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Busia tuungane katika harakati hiyo ya kuondoa njaa katika Kenya kwa kuzalisha chakula na tupunguze ile pesa tunatumia kuagiza chakula kutoka nje vile vile kwa sababu tunatumia pesa nyingi pia kuagiza sukari niliwaeleza ya kwamba tutafanya reforms katika sekta ya kilimo ya miwa muliona last week tulitangaza rasmi ile program ya reform na program ya leasing ya ile sekta ya sukari kampuni tano za serikali ili tuweze tena ku revive ile kilimo ya miwa tuweze kuwa na sukari tuache kuagiza kutoka nje nitarudi hapa tena 
mwezi ujao ili kupatia wakulima wa miwa ile pesa tulikubaliana na wao shilingi bilioni moja na laki safa ya ukulima mimi nakuja nayo next uh, next month so that again we can expand the opportunities for growing food especially in the sugar sector nasema hivi kwa sababu mimi najua katika mkutano huu tuko na wakulima na watu wateso hapa ni wakulima sugu sana wa bidii na wazalendo mimi nawauliza jameni serikali yenu tutasimama na nyinyi mtusaidie kuzalisha chakula na mtusaidie kuambia wale wakuvaa sufuria kwa kichwa wasipoteze muda wao warudi shambani waende walime hapo ndio tutapata chakula ya pili mimi nataka niwaulize wazazi wote nikiwa hapa Busia mwezi huu wa Januari serikali ya Kenya tumetoa pesa bilion sitini na mbili kwa watoto wetu wapate kusoma 62 billion shillings ikiwemo shilingi bilioni kumi kwa wabunge wetu waweze kulipia watoto basari hiyo pesa tayari tumetoa kama serikali ile ya CDF iko kwa account ya CDF ile ya kwenda primary capitation tumepeleka kwa mashule ile inaenda TVET tumepeleka kwa mashule ile inaenda kwa university tumepeleka kwa mashule na mimi nataka niwaulize wazazi kuna viongozi wengine wa haya mashule wanaenda kule wanamwambia mzazi ati pesa ya serikali haijafika wewe lipa sasa msikie kutoka kwangu kwa sababu hawa watu watawachana na hiyo tabia mbaya ya kuuliza wazazi walipe pesa na ili hali serikali imetoa pesa wacha nirudie serikali ya Kenya hii Januari sio ya last year hii Januari tumetoa bilioni sitini na mbili ya kusomesha watoto wetu wa Kenya shule ya primary school shule, eh, pesa ya primary school pesa ya secondary school pesa ya TVET pesa ya university mpaka pesa ya basari ambayo wabunge watatumia kupatia basaris watoto wetu na nasema hivi kwa sababu mimi niliwaambia wa Kenya hii sekta ya, kili, ya, ya, ya elimu tutatatua matatizo yake tulikuwa na kizungumkuti pale ya mambo ya CBC wananchi hawakujua hawa watoto wataenda wapi watafanya vipi nikawaambia tutatatua nikaweka jopo ya presidential party wakatupatia mwelekeo na tunaendelea na kutekeleza mwelekeo huo tumeajiri walimu wapya sita kusomesha watoto wetu tunatangaza wiki hii walimu wengine wa Tibet mbili wa kusomesha we, watoto wetu kama shule yenu hii inaitwa nini hapa ya Tibet Okame na ile chama siri ya kule na zile zingine ziko Kenya mzima tunaajiri wale watakao somesha watoto wetu pale na ni kwa sababu tunajua umuhimu wa elimu tunataka mtoto wa kila mkenya aende shuleni apate elimu apate kuna mwalimu ili tuweze kuweka usawa katika taifa letu la Kenya unajua pale mtoto akiwa amesoma mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa kwa sababu ya elimu and that is why education is very important and i want to tell those managers in the education sector not to take advantage of parents on false accounts of the government having released no money i want to state here categorically we have released 62 billion kenya shillings to our primary schools to our secondary schools to our tibet institutions and our universities including money for bursaries to our members of parliament so that even the children from vulnerable families can have bursaries and go to school 
Tumekubaliana jameni? Vile vile na mimi nataka niwaambie sekta hiyo ya elimu mimi nitaichunguza sana na nitaipangia sana kwa sababu tunataka kuweka usawa. Mwaka huu tena nitapeleka mapendekezo kwa bunge nataka hao wa bunge tena tuajiri walimu wengine elfu ishirini wa kusaidia watoto wetu kuwasomesha ili kusiwe na darasa hakuna mwalimu na tuhakikishe ya kwamba Kenya inasonga mbele na mtoto wa kila mtu anapata masomo that is the commitment we are making as a people vile vile mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya matibabu ni mambo ya muhimu sana kwetu sote kuna watu hawana pesa ya kulipa NHIF. Si ni kweli? Kuna watu hawawezi kupeleka watu wao katika wakiwa na kanza hawawezi kupeleka watu wao hospitali kwa sababu gharama iko juu. Na ndio sababu mimi niliwaahidi tutabadilisha mfumo wa afya katika Kenya. Sasa tuko na sheria mpya ine ya kuhakikisha kwamba mambo ya afya inafikia kila mkenya wale wa chini zaidi yule mtu ambaye huna uwezo wa kulipa bima ya afya ya NHIF sasa serikali ya Kenya itakulipia yule uko na uwezo kiasi ulikuwa unalipa shilingi tano sasa tutakupunguzia ikuje shilingi tatu. Na pia tuko na hazina maalum sasa. Tunaweka pesa kwa hazina maalum ya kutibu magonjwa kama kanza, ile hypertension, ile uh, uh, diabetes, ile magonjwa iko na kisirani na kiburi. Tuko sasa na hazina maalum ya kukabiliana na janga hilo. Na hiyo mpango yote tumeweka kama serikali ya Kenya. Na mimi nawauliza jameni wale wenzetu kama mimi na wengine ambao tuko na bima comprehensive insurance cover tusipange njama ya kuzuia ati hawa watu wadogo wasipate bima yao ambayo inatoshana na mfuko yao ama wale hawana tusiwalipie mimi mnanielewa jameni si tumesema tunataka Kenya ambayo kila mtu kila mkenya ata, ata, atajivunia Mbona watu wengine wanataka Kenya ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia? So mnaona hapo iko kisirani. So kuna watu wachache na mimi nasumbuana na wao. Na mimi nimewaambia safari hii hii Kenya kila mtu atafaa kwa hii Kenya. Haiwezi kuendelea ati Kenya watu wachache wako pale wako na uwezo wako na pesa wako na nini? at wanajaribu kuzuia tuinue wale walio chini that will not happen lazima tupangane vizuri kwa sababu Kenya ni yetu sisi zote tumekubaliana watu hapa nishamwambia vile Otoma amesema Otoma amesema tumekubaliana community health promoters wa hapa eh, eh, Busia sijui ni wangapi mheshimiwa 2200 wa hapa Busia mimi tayari nimeshatoa pesa ya kuwapatia kits every hawa elfu mbili na mbili kila mmoja wao sasa wako na vifaa ya kupima pressure ya kupima sukari ya kupima magonjwa yale mengine kule nyumbani na hakuna haja ya wewe kwenda hospitali watakutana na wewe nyumbani ndio wakupangie maneno vile utaenda hospitali <coughs> Nini mnanielewa So mimi nataka wapangane namna hiyo na mimi nataka tukubaliane na governor yeye hawa watu atutaki wafanye kazi bure tutawalipa kitu si ndio governor alipe kidogo na mimi nitalipa kidogo tuhakikisha kwamba hawa watu wanashughulikia eh, mambo yetu ya afya alafu tumekubaliana level 2 Level 1, level 2, level 3 mtu ataenda atibiwe, aende nyumbani hakuna kulizwa pesa, hakuna kulizwa hata pipa. Baadaye tutakubaliana vile tutasonga mbele in the rest of the arrangements. So haya ni mambo tumekubaliana 
wabunge wenu hawa wamenisaidia wamepitisha sheria na sasa tuko katika mpango ya na taratibu ya sawa sawa vile vile mimi nataka niwaulize ndugu zangu kwa sababu tulikubaliana tuko na vijana wengi hawana kazi ni kweli ama si kweli mimi nataka niulize nimesikia ndugu zangu viongozi hapa wameniuliza nitafute muti ya kuwa ambassador nitafute mwingine ya kuwa sijui nani ps na wale wote wale nyinyi wote mko na kazi nyinyi mko huko nyuma sasa hata na nyinyi hapa muache kuwa na ubaguzi sasa nyinyi mnataka kuongea tu wale watu wameketi hapa na wale dunia ile ingine yote ile nani atasema nani atasema mambo yao so <laughs> ama namna gani sasa mimi nataka hiyo hiyo mmeniambia ya PS na ambassador nitajaribu lakini ya hawa ndio mimi nataka nipange kwanza ya hawa hawa wengi hawa kwa sababu hata nikikazana sana ambassador nitawapatia ni moja ama lakini nikipanga ya watu elfu moja hapa wapate kazi si ni ya muhimu kwa familia nyingi ama mnasemaje ndio unajua hii Kenya lazima tuibadilishe unajua kuna watu wako na kasumba na kizirani ya zamani wanataka tu tuwapigie makofi kila siku tunakuja tunawapigia makofi ati mtu fulani mtu mkubwa ati mtu fulani mtu mkubwa kwani Kenya hii ni hawa kubwa peke yao na hawa wananchi wengine hawa hapana ah, hiyo nimekataa hata wanipigie makelele hiyo nimekataa hiyo kama tunaelewana bwana ndio mimi nimesema hivi na nataka munisikize kwa makini sawa hapa busia vile mumeniona nikipanga kule Kenya hapa busia napanga kujenga nyumba elfu tano hapa busia hii teso yenu hii teso south ndio naanza nayo tayari nime award contract ya nyumba elfu moja hapa milimani hapa karibu na kwenu hapo na mimi nahitaji vijana pale na munisikize vizuri nyinyi vijana nahitaji vijana pale kwa hizo nyumba elfu tano tunahitaji vijana elfu kumi wa kufanya kazi ni mnanielewa pale iko kazi ya architect iko kazi ya engineer iko kazi ya quantity surveyor iko kazi ya electrician iko kazi ya plumber iko kazi ya eh, carpenter iko kazi ya mason hata ya mkono iko kazi wewe kama si architect hata hiyo ya mkono unashindwa kujipanga hapo kwa mkono eh sijui kama tuna, kama tunaelewana tuko pamoja na mimi nakuja kuanzisha hii mwezi wa pili kwa sababu nimemaliza ya dunia ile ingine ya busia mwezi wa pili mimi nakuja hapa na naita, tunakuja kuanzisha hiyo program tunajenga nyumba hapa Teso South tunajenga manyumba ingine na Mbale tunajenga manyumba ingine hapa Malaba tunajenga manyumba ingine kule eh, Matayos na tutahakikisha kwamba hizo nyumba elfu tano inakuwa ni ajira ya hawa vijana kwa sababu that is how we are going to create jobs number one number two hapa nimekubaliana na governor wenu tunajenga county aggregation and industrial park county government itaweka 250 million mimi nitaweka national government 250 million pale pia tutapanga ajira ya hawa vijana na tutapanga value addition ya mazao yenu ya kilimo jambo la tatu hapa nasewa tayari nimeweka milioni tano hiyo nasewa tulitangaza kandarasi juzi ya kujenga infrastructure ya special economic zone mahali tutapanga ajira kati ya elfu tano na elfu kumi ya vijana wa Busia hapa nasewa hiyo program tumeweka kandarasi mtaona contractor hivi karibuni nikikuja next month contractor atakuwa kiwanjani nitakuja kuanzisha ujenzi wa hiyo special economic zone kwa sababu tunataka kupanga ajira ya hawa vijana ni vijana mnanisikia ya ine kwa kupanga ajira vile vile tumebadilisha sheria ya CDF mimi nimezunguka duniani kule nimeenda Marekani nimeenda Ujerumani nimeenda Canada nimeenda Ufaransa nimeenda UAE nimeenda Saudia 
wamekubali kwamba wafanyikazi wa Kenya ni wafanyikazi wa muhimu sana. Vijana wetu wa Kenya wanaongea Kiingereza kizuri, wana, wamesoma vizuri na wanahitajika kufanya kazi duniani kote. Ndio sababu hiyo tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa CDF haitakuwa inajenga shule peke yake. Pia tutatumia kujenga ICT hub. Katika kila ward tutajenga mahali hao wabunge wataweka pesa ya kujenga, mimi nitalete kompyuta vile muliona katika manifesto yetu tuliweka kitu inaitwa digital super highway. Ni kwa sababu tunataka kupanga digital jobs. Muliniona juzi kitale. Vijana tayari wanapata pesa ya madola kila wiki. Nilikuwa game. Vijana wanapata pesa already. Tunataka kila ward tuwe na vijana 300,000 wanapata pesa kila wiki kwa kutumia mtandao internet katika kufanya kazi ile inaitwa remote jobs in different parts of the world. Mtu unaweza kuwa hapa Amukura lakini unafanya kazi kampuni iko Marekani na unalipwa hapa Amukura. Na sio lazima uvae tai. Bora uko bora uko na kompyuta na tumekuwekea internet. Nyinyi mnanielewa? Vile vile hapa Malaba tuko na mambo ya dry port hapo ambayo kidogo ilileta matatizo ikajengwa kiasi nusu. Mimi nataka niwahakikishie sasa tuko na mpango kamili. Taongeza pesa kidogo katika supplementary budget wewe Mary Masa umesikia ndio tuweze kupanua ile dry port ndio hii msongamano ya magari iende chini na vijana wengi wapate ajira pale. Hiyo ndio mpango yetu ya kupanga ajira ya hawa vijana. Na mimi nikiongea na nyinyi saa hizi tayari vijana 1120 Kenya 120,000 wanafanya kazi katika program ya housing. Watu ambao hawakuwa na kazi. Nikiongea na nyinyi hapa wale watu vijana wanafanya digital jobs ni vijana 1120 tayari kwa Kenya wanafanya kazi digital jobs. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba before the end of this year vijana 1300 watakuwa wanafanya kazi kwa housing. Vijana 1300 watakuwa wanafanya kazi digital jobs. Na vijana wa hapa Busia msiwache nyuma. Yenye vijana mnanielewa? Andamana na hao wabunge wenu waweke ICT hub haraka haraka. Kwa sababu mimi nishapanga kazi yenu. Tunaelewana? Kwa sababu uniwaambie watu wa Busia na niwaambie watu wa Kenya. Hii Kenya haiwezi kubadilika kwa mambo tu ya hewa itabadilika kwa kupangwa vizuri and we must be deliberate we must be intentional about how we create jobs where we create jobs and how those jobs are going to reach ordinary citizens at the grassroots na hiyo ndio mpango tuko naye na vijana mmenisikia vile nimesema hapa Busia na nawaambia vijana wote wa Kenya That is our deliberate plan on how to create jobs. Wale marafiki zetu wengine wamesoea ziaza ya zamani. Watuambie. Ati nili, walikuwa wananiambia ati wananiambia ati nisifanye housing. Ati nisifanye digital jobs, ati nisifanye hii nyingine yote. Nikawaambia mpango wenu ni gani? Ati tunapanga maandamano. Sasa niwaulize watu wa Busia maandamano ni kazi. Si ni mujinga mtupu. So please my friends wale watu wangu wa upinzani badala ya kusumbua watu na mpango ya maandamano they should give us their alternative plan on how to create jobs for these millions of young people. Our plan is to create jobs using housing, digital jobs, ICT hubs we are going to create export of labor we are going to ensure that we have uh, our special economic zones working our county aggregation and industrial parks working and mobilizing the whole agricultural sector to create jobs what is their alternative plan that is the big question so what we abusia mimi nataka niwashukuru sana hiyo ndio mpango yetu ya kupanga ajira ya wa vijana na vijana wa hapa mmenisikia 
Hakuna kazi itakuja kukutafuta ukiwa nyumbani umelala. Lazima utoke nyumbani ukuje utafute. Hiyo mahali ya mjengo uende huko. Mahali ya ICT hub tafuta mjumba yako akuonyeshe mahali iko. Maneno ile ya export labor soma gazeti. Tulitangaza juzi. Tulitangaza juzi nafasi tano ya nurses. Sasa wewe kama hata utaki kusoma gazeti una unapigia mimi kelele sina kazi. How how am I going to help you? Tumetangaza wewe uja apply rather than nitakupata wapi? Sijui kama Si lazima tuambiane ukweli jameni. Kila mtu na wewe uamuke ujipange. Ndio tukutane hapo katikati tusonge. Tumeelewana ndugu zangu watu wa Busia? Vile vile juzi governor wenu amenitembea amenitembelea karibu 2 3 days ago. Na ni kwa sababu tulikuja kuongea mambo ya pamba. Watu wa Busia ni watu wa bidii wako na pamba. Na shida imekuwa ni seeds ama mbegu. Mwaka huu tulipata mbegu tukalete hapa. Tena tukapata shida ingine ya pili, bei ikalete kisirani. So bei ikakuwa shilingi hamsini na mbili wakulima wakasema haitoshi. So tumekubaliana na governor wenu na huyu governor ananisumbua sana na mambo ya watu wa Busia. Anakuja ananikoroga hii Busia kwa zile county eh, kwa zile special economic zone tano Kenya mzima moja iko hapa Busia. The only one in Western Kenya iko hapa Busia. Na ni kwa sababu ya huyu governor wenu. So sasa ile mnampigia kelele, mumpigie kelele na kiasi. Mjue hata yeye anafanya bidii. Sio kama tunaelewana. Tuko pamoja. Pia amekuja juzi tukaongea na yeye mambo ya cotton. Na sasa tumekubaliana ya kwamba tumeongea na wale wananunua pamba yetu, Rivertex na wale wengine wote na tumekubaliana bei mpya kutoka shilingi hamsini na mbili sasa tumekubaliana shilingi sabini na mbili kwa kilo moja tutapangana hivyo mpaka tufike mahali tunazalisha pamba ya kutosha mkulima anapata mapato na tuhakikisha kwamba kilimo inatuzaidia katika kusukuma uchumi ya Kenya mbele na tutaendelea na kushirikiana hivyo tukiwa tunasonga mbele pia mmeniuliza hapa mambo ya stima Najua pale nyuma tulikuwa na mpango ya stima katika kila eh, tupeleke maj, eh, stima katika kila sehemu ya Kenya hasa mashinani Hiyo mpango ilikuja ikakuwa ika namna hii namna hii hapo katikati Najua wale watu walikuja BBI rege nini nini mambo ikaharibika Kwa sababu unajua sasa zingine kazi haitaki makelele si ndio So lakini sasa tumeipanga tena vizuri. Na mimi nataka niwatangazie watu wa Busia mwaka huu tuko na bilioni moja na laki moja 1.1 billion ya last mile connectivity ya Busia County. Na mpango yetu ni kuunganisha watu elfu kumi na sita wapya kwa huduma ya stima. Tutafanya kazi na viongozi wenu so that we can identify the areas that are priority and we can begin to roll out uh, that program ndio tuweze kwenda mbele kwa jinsi hiyo mwisho mimi nataka huyu kijana wenu mjumbe wa hapa wa county wakiungana na Mary wameniambia kuna hospitali hapa inaitwa Lukolis hapa nyuma na hiyo Lukolis nasikia kidogo iko namna hii so E, katika budget ya yenye nakuja tawawekea shilingi milioni ishirini tukuje tuinue hiyo hospitali yenu hapo tayari tuko na tuko na shule inaitwa St Paul Amukura e, speaker alikuwa amekuja pale na tulisema tutawapatia milioni kumi ya hiyo shule yenu tuinue nasikia imeenda chini kiasi we want to raise that school ndio iweze kusonga mbele pia kuna agricultural institute yenu hapa nimeambiwa na Mary inaitwa Omoloi pia hapo tuko na pesa yenu nitaharakisha iko kwa budget lakini bado natafuta senti nitahakikisha kwamba imepatikana 
ndio tuweze kuinua hiyo college yenu tuko na karibu milioni sabini ya ku elevate eh, that eh, college iweze kwenda juu na tuweze kusonga mbele pamoja na pia nimetembea na hii barabara na nimeona kweli barabara imeanza kupata potholes so again nitapanga tuweke recapping hii barabara kwa sababu eh, hata ingawaje hamtaki kusema hiyo barabara mimi nilisimama hapo ilikuwa wapi ile, ile pale ukame na nikawaambia tutajenga hii barabara tuweke lami amuko amini lakini si iko lami siku hizi si mpaka huko nini na sitaki kusema sitaki kusema mimi kazi yangu ni kufanya hiyo mimi nitafanya yenu mkifanya msifanye hiyo ni juu yenu mimi siwezi kuwauliza deni shauri yenu tutaulizana mbele ya Mungu ndio so hiyo barabara tutaweka hivyo na leo niliwaambia vile vile tutapanga mambo yenu ya maji na nimesikia viongozi wenu wameongea mambo ya maji na ni mzuri kwa sababu mbali na ile tunapanga ya huko ya kuzuia mafuriko pia tunataka kupanga maji ya kutumia nyumbani ya mifugo pamoja na irrigation naenda kufungua maji hapa tuliweka bilioni eh, tuliweka milioni mia sita na hamsini imekamilika itapeleka maji katika kaunti ya Bungoma na kaunti yenu hii ya ya Busia sehemu hii ya Teso mpaka hapa eh, Malaba taweka sewage system ndio malaja Malaba ikue city tu, iwe na sura mzuri na vile vile tutahakikisha kwamba ile kazi zingine yote kwanza ya kutengeneza hii Malaba ikue sawa eh, nime approve ya kwamba tuweke scanners ili kupunguza hii msongamano ya magari mbali na kuduo lio barabara ambaye tunapanga na pesa na watu wa ESC pia tutaweka dry boat expansion na vile vile tutaweka ile scanners in the next three four months we will have new scanners ndio tuwarakishe eh, vile mzigo inavuka kwenda ngambo ile so watu wa Busia mimi sitaki kusema kuzidi hapo mimi tu niwahakikishie ya kwamba pamoja tutaungana mimi nitafanya kazi nitashirikiana na hawa viongozi wetu wote tuhakikisha kwamba maendeleo ya teso busia na kenya inaenda mbele and i want to give you that commitment na tutafanya kazi pia kama vitengo vyote ya serikali kwa sababu all of us are independent but we are interdependent in the delivery of services to the people of Kenya so sisi wote tutaungana watu wa judiciary watu wa legislature executive tutaungana sisi wote ili tuendeshe transformation ya Kenya tubadilishe nchi yetu na tuboreshe maisha ya wananchi wetu wote wa Kenya so watu wa Busia mimi nimefurahi sana kuwa hapa na sitaenda sana nitarudi tena ama nifanye namna gani kuna maneno ya soko pia eh, nimeambia otuoma pale eh, busia town kuna soko hapo lakini iko chini so nitapangana na yeye tuweke soko busia town na tuweke soko ingine hapa malaba soko kubwa Alafu vile vile hapa Amukura tumewapatia milioni hamsini ya kujenga soko ya Amukura. Na hata hapa Amagoro tumewapatia na tumefanya procurement tayari. Tumefanya procurement takuja kuwa launch construction pia ya Amagoro na masoko ingine saba hapa Busia tunajenga seven new agricultural markets apart from the county aggregation industrial park and also the special economic zone so focus yetu hapa busia iko kamili na ndio sababu nawauliza jameni tuungane tushirikiane tufanye kazi pamoja hawa viongozi wenu wote hapa eh, muko na waziri ya babu ni muti ya busia ps mangeni ni muti ya busia huyu osia anafanya kazi kwa ofisi yangu ni muti ya busia 
huyo Omutia ni e, e, mtu ya kufanya kazi kwa ofisi ya naibu wangu rais ni mtu ya Busia. Hao ma directors wengi na chairman na nini na nini ni watu ya Busia. Bado mnasema tuongeze. Kwani hii serikali mnataka kubeba yote iko yenu? Eh? Tuongeze. Tuongeze hawa ama tuongeze kazi maelfu ya wale. <laughs> Wote. Okay. So otherwise mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Asanteni mkirudi nyumbani msalimie watoto wenu na Mungu awabariki kila siku. Thank you very much. basi baada ya kusikia hotuba nzuri namna hiyo tusimame zote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wema wake Baba Mungu wetu wewe ambaye unashikiria mamlaka zote na nguvu huku mbinguni na hapa duniani tunakushukuru kwa sababu ya jinsi wewe ulivyo mkuu na jinsi wewe unatenda mambo makubwa katika maisha yetu Tulipoanza tulikuomba utujalie mwanzo mzuri wa ibada hii na tunakushukuru kwamba kila